ইকেডের পঞ্চম ল্যাব ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি এম আরিফুল ইসলাম ইনস্ট্রাক্টর সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আজকে আমাদের ল্যাব ক্লাসটি আমাদের সিলেবাসের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ টপিক অর্থাৎ আজকে আমরা একটি ডিজিটাল সার্কিট ডিজাইন করব এবং এর লজিক লেভেলগুলো আমরা গ্রাফের মাধ্যমে দেখব তো এই কাজটি করার জন্য আমরা একটি কাউন্টার সার্কিট ডিজাইন করব একটি ফোর বিট কাউন্টার তোমরা ডিজিটাল টুতে অলরেডি ফোর বিট কাউন্টার সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছ কাউন্টার বানানোর জন্য আমাদের জ্যাকে ফ্লিপফ্লপের প্রয়োজন হবে আমরা একটি অ্যাসিঙ্কোনাস আপ কাউন্টার ডিজাইন করব তো সেজন্য আমাদেরকে জ্যাকে ফ্লিপফ্লপ নিয়ে আসতে হবে তো জ্যাকে ফ্লিপফ্লপ এর জন্য আমরা ডিভাইস মোডে যে পিক ডিভাইসে যাব এখান থেকে আমরা আমরা টিটেল সিরিজের একটি জ্যাকে ফ্লিপফ্লপ নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে সেভেন ফোর সেভেন সিক্স এটা একটি ডুয়াল জ্যাকে ফ্লিপফ্লপ উইথ সেট অ্যান্ড রিসেট ইনপুট এখানে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ তোমরা তো এটাকে আমরা ডাবল ক্লিক করে আমাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে নিব আমাদের দরকার হবে হচ্ছে একটি রেজিস্টার দুইশো বিশ আর ওমসের রেজিস্টার জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়াট আমাদের প্রয়োজন পড়বে এল ইডির এল ইডি এল ইডি ক্যাটাগরি থেকে আমরা অপটো ইলেকট্রনিক্স অপটো ইলেকট্রনিক্স সিলেক্ট করব তারপর হচ্ছে সাব ক্যাটাগরি থেকে লিডস এখানে অনেক ধরনের এল ইডি আছে আমরা গ্রিন এনিমিটেড অবশ্যই এনিমিটেড একটা এল ইডি ইউজ করব এনিমিটেড আর আমাদের একটি সুইচের প্রয়োজন পড়বে সুইচের নাম হচ্ছে সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো এটাকে এস পি ডি টি এই নামে এটাকে ডাকা হয় ক্যাটাগরি থেকে সুইচ অ্যান্ড রিলেস এখানে আমাদের এস পি ডি টি দুই ধরনের সুইচ আছে একটা হচ্ছে ল্যাচ অ্যাকশন আর একটা হচ্ছে মোমেন্টারি তো আমরা এই মোমেন্টারি সুইচটাকে নেই তো আমাদের আমাদের ফ্লিপফ্লপ এল ইডি রেজিস্টার আর হচ্ছে আমাদের সুইচ এগুলো নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের সার্কিট ডিজাইনটা শুরু করে দিই তো আমাদের ফ্লিপফ্লপটা প্রথমেই নিয়ে আসি একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেহেতু বাইনারি ডান দিক থেকে হিসাব করে অভ্যস্ত তো আমরা ফ্লিপফ্লপগুলো ওইভাবেই ডিজাইন করব যাতে এটা ডান দিক থেকে হিসাব করা যায় এটা ক্লক যেহেতু বাম পাশে আমরা এটাকে ডান দিকে মুভ করে নিব এটা ঘোরানোর ব্যবস্থা হচ্ছে এটার উপরে ক্লিক করব তারপরে রাইট ক্লিক তারপর হচ্ছে এক্স ওয়াই এক্স মিরর এক্স মিরর করলে এটা জাস্ট ফ্লিপ হয়ে যাবে উল্টায় যাবে আমরা এক্স মিরর করে এই যে আমার ক্লকটা এই পাশে চলে আসছে তো এইভাবে আমাদের চারটা ফ্লিপফ্লপের প্রয়োজন হবে আমরা চারটা ফ্লিপফ্লপ নিচ্ছি এবং এটাকে প্রত্যেকটাকে আমরা এক্স মিরর করে নিব চারটা ফ্লিপফ্লপ চলে আসছে তো এগুলো যেহেতু জ্যাকে ফ্লিপফ্লপ আমাদেরকে এগুলোতে কাজ করানোর জন্য আমাদের কাউন্টার হিসেবে কাজ করানোর জন্য এগুলোকে আমাদের টি ফ্লিপফ্লপে রূপান্তর করতে হবে তো তোমরা জানো জ্যাকে ফ্লিপফ্লপের জ্যা এবং কে ইনপুটকে যদি ওয়ান করে দেওয়া হয় তখন এটা শুধু টোগল মোড়ে কাজ করে অর্থাৎ সেটা তখন টি ফ্লিপফ্লপ হয়ে যায় তো আমাদের জ্যা এবং কে কে ওয়ান করতে হবে সেজন্য আমরা টার্মিনাল মোডে থেকে একটি পাওয়ার নিয়ে নিলাম তো এখানে আমরা অ্যাসাইন করে দিচ্ছি ভিসিসি তারপর জে এবং কে এ দুটোকে শর্ট করে আমরা ভিসিসির সাথে সংযোগ করে দিলাম একইভাবে প্রত্যেকটা ফ্লিপফ্লপের জে এবং কে সংযোগ করে আমরা ওয়ানের সাথে কানেক্ট করে দেব আমাদের ফ্লিপফ্লপ ছাত্রটি এখন টি ফ্লিপফ্লপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তো এটা যেহেতু আমরা অ্যাসিঙ্কোনাস কাউন্টার তৈরি করব সেজন্য আমাদের কি করতে হবে কিউ থেকে একটি ইনপুট এনে আমাদের এখানে কিউ বারে দিতে হবে সরি ক্লকে দিতে হবে প্রথমটার আউটপুট পরেরটার 
क्लक एक ही भावे फ्लिप फ्लपटार आउटपुट पर क्लक यटार आउटपुट पर क्लक तो यू संजोग एखे एक कि क्लक पालस नहीं आसते हैं तो क्लक पालस दूभवे दीते एक हमारे जेनारेटर मोड आ जेनारेटर मोड थे सरसि पालस जेनारेटर दिए करते हे एखे सूचर माध्यम पालस तैरी करते तो प्रथम सूचर माध्यम पालस तैरी करी पर क्लक जेनारेटर यूज कर देखब तो सूचर माध्यम जो पालस जेनारेटर यूज करते चाह एसपीडिटी सरएटार माध्यम पालस गो प्रदान करब तो एखान क्लके इनपुट दिए दिल एक सूचर माता भिसिसी तेक्टा की ग्राउंडर सूझ करते हैं ग्राउंड कर दिल तो ग्राउंड मध्य स्पर्श कर क्लिक कर जीरोते चले जाए फ्लिप फ्लप जेहेटिंग से तक एक पालस काउंट कर तो यह अवस्था के प्ले कर लेटपुट पाँच प्ले करी एट देखते प्रत्येक फ्लिप फ्लपर आउटपुट जिरो एखे डिजिटल सार्किटे ये विषय आज के देखिए मन रखे से जदि लाल रंग थे ये वन अर्थात एखे पाँच बोल्ट आर जो नील रंग थे ये जिरो एखे देखो जो ग्राउंड ग्राउंड नील रंग जिरो भिसिसी लाल रंग एट वन अत तुम डिजिटल सार्किटे जो जगह एरक लाल देखते पाबा मन करवा एट वन एवं जेखने नील देखते पाबा से बुझे ने जिरो तो ये सार्किटे देखो हमारे आउटपुटगुलू कि प्रत्येक जिरो तो जी ए पालस प्रदान करी तो देखा ये जिरोटा वन हो ग देखो जो एक पालस दिए एखे आउटपुट वन हो गए और एक पालस दी बनारि ये वन और ये जिरो हो जाए देखो और एक पालस दिए देखो ये वन हो गए तो ये जिसगल भलो बोझार जो एर किस एलईडी संजोग कर देव ता बेपार बुझते हमारे और इजी हो डिवाइस मोडे जाब तो एलईडी सरसर संजोग करा जाए ना हमें दुशो बीस उमसर रेजिस्टर नहीं आसि रेजिस्टर एलईडी के संजुक्त कर प्रत्येक आउटपुटर एक रेजिस्टर संजुक्त करब आगे तर रेजिस्टर अपर माथा एलईडी संजुक्त कर देव एलईडी एलईडी के घूरए निचि एनोड के ऊपर उठाए निल प्रत्येक एलईडी एनोड रेजिस्टर संजुक्त कर दीची और कैथड गो के ग्राउंड कानेक्ट कर दीते हैं तो एलईडी कैथड गो ग्राउंड संजुक्त कर दीची क्ज बाकी रही गए रिसेट गुलचर मध्यम संजुक् कर दीब ता सुविधा हमारे सार्किटा के रिसेट करतेब 
प्रत्येक रिसेटर संजुक्त कर दीब रिसेट गुबल देो जो जिरो देव तक रिसेट हो जाए वन संजुग आई सार्किट क्च कर रिसेट होना तो प्रथम हे एक क्लक पालस दीची प्रत्येक आउटपुट देखो जिरो हो एलईडी गो जिरो निबे एक पालस दीची देखो एक नम्बर पालस एक नम्बर फ्लिप फ्लपर आउटपुट ऑन हो एलईडी ऑन हो गए एट बैनारि वन एक पालस दी देखो ये एट क्लक पालस हिसाब से क्ज कर टोबल कर जिरो हो गए अर्थात बैनारि टू आर एक पालस दी देखो वन एट वन थ्री हो गए एक पालस फोर और एक पालस फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन वन जिरो वन जिरो टेन इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोरटीन फिफ्टीन और एक पालस दी कि तुम्हारा जान निश्चय ये जिरो जिरो हो जाए देखो प्रत्येक आउटपुट वन ऑन से रिसेट हो जाए जिरो जिरो हो जाए तो जो पास देव से पासगुल गुणते पर तो जेको समय सार्किट की रिसेट करतेब ए देखो ये कि वन जिरो वन जिरो आदि डिकेट काउंटार तैरि करते चाहिए तो ये कंडिशन ये कि रिसेट कर दीते हैं रिसेट कर लो जिरो हो गए इट के पास दी आर प्रथम थी गुणते थक तो जेको जेको समय रिसेट जिरो करी एटर साथ ही रिसेट हो जाए तो ये तो मेनुअल सूच दिए क्लक पालस जेनारेट कर देखल तो करबा एक अटोमेटिक क्लक पालस जेनारेटर यूज करब तो ये एखे भार्चुअल इन्स्ट्रुमेंट सरि जेनारेटर मोड जेनारेटर मोडर मध्य एखे पालस ये परि एखान डिजिटल क्लको नीते तो जेको एक क्च करते घुराए नहीं पालसटा के पालसर सकते संजुक्त कर देव और इटा के करते हैं इटे देखो एक क्लक पालस हिसाब से थकते हैं और हे फ्रिकुएन्सि फ्रिकुएन्सिटा वन हार्ट हम प्रति सेकेंडे एक सीगनल दिवे एक पालस आसबा एक कमाय नहीं पॉन्ट फाइव हार्ट कर नहीं दुई सेकेंड एक पालस आसबा बेपार बुझते इजी है आप प्ले करी देखो ये अटोमेटिक हो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एगल अटोमेटिक हो जो पालस के आो ये दी वन फ्रिकुएन्सि जो वन दी तेल प्रति सेकेंड एक पालस आस काउंटिंग और द्रुत हो देखो जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन तो एन एट तो देखल सरसिंग भिजुअल आउटपुट देखते डिजिटल सार्किटर आउटपुट नर्माली हमें टाइमिंग डायग्राम माध्यम एगल बुझे थक तो टाइमिंग डायग्राम मध्य एगल के सेट करब से कि करते हैं ग्राफ मोडे जो है और ग्राफ मोडे जावर पूर्व कौन कौन आउटपुटगुलो ग्राफे देखते जा से भोल्टेज प्रूफर माध्यम एसाइन कर तो हमें इन एक भोल्टेज प्रूफ निब सब आगे कि हमें क्लकटा चाहपर हमें यटार आउटपुट देखते चाहन तटार आउटपुट देखते चाह 
এটা হচ্ছে এ কিউ এ এটা বি কিউ এটা দেখতে চাই তারপরে হচ্ছে এটা দেখতে চাই তো আমরা এ আউটপুট ভোল্টেজগুলো দেখতে চাই আর এ ক্লক পাসে দেখতে চাই তো এখন আমরা এখান থেকে আমরা একটা কি নিব আমাদের গ্রাফ মোডে যাব আমরা গ্রাফ মোডে যাব আমরা হচ্ছে এখান থেকে ডিজিটালটা ইউজ করব তো আমরা ডিজিটাল গ্রাফকে এখানে প্লট করব এখন এখানে আমাদেরকে ট্রেসগুলো অ্যাড করতে হবে তো আমরা অ্যাড ক্লিক করে অ্যাড ট্রেসে যাব প্রথমেই আমরা আমাদের ক্লক এখানে দেখো ইউ ওয়ান ক্লক এ দুটো আছে তো দুটো থাকার কারণ হচ্ছে এখানে দেখো একই নামে দুটো হয়ে গেছে তো এটা আমরা আরেকটা ভোল্টেজ প্রো এখানে না দিলেও পারতাম দিচ্ছি তাতে কোনো সমস্যা নেই এটাকে আমরা ওকে করে দিলাম এই যে আমাদের ক্লক চলে আসছে আবার অ্যাডে যাব আমরা অ্যাড্রেস তারপর আমাদের কি ইউ ওয়ান এ এখানে ইউ ওয়ান এ একটা আরেকটা হচ্ছে ইউ ওয়ান বি এটার কারণ হচ্ছে ইউ হচ্ছে একটা আইসি যার মধ্যে দুইটা জ্যাকে ফ্লিপ ফ্লপ রয়েছে সেজন্য ইউ ওয়ান মানে একই আইসির দুটা গেট এখানে দেখো ইউ টু ইউ টু মানে দ্বিতীয় আইসি দ্বিতীয় আইসির ভিতরে আরও দুটা ফ্লিপ ফ্লপ রয়েছে ইউ মানে হচ্ছে আইসি তো আমরা এখন দ্বিতীয় আইসির প্রথমটা অর্থাৎ ইউ টুর এ নাম্বারটাকে অ্যাড করব ইউটুর এ তারপর হচ্ছে ইউটু বি তো আমাদের ট্রেসগুলো অ্যাড করা হয়ে গেছে এখানে দেখো আমাদের প্রথম ক্লক তারপরে ইউ এ এ ইউ ওয়ান এ ইউ ওয়ান বি ইউটু এ ইউটু বি আমাদের হয়ে গেছে তো এখন এটাকে আমরা সিমুলেশন করব এটাকে সিমুলেশন করার জন্য আমরা এটাতে ক্লিক করে স্পেস বাটনে চাপবো তো দেখো আমরা যেমনটা আশা করছিলাম ওই ধরনের সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছি না তার কারণ কি কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে যেই ক্লক সোর্সটা দেওয়া হয়েছে আমাদের এই ক্লক সোর্সটা কত ফ্রিকুয়েন্সি কত এক হার্চ প্রতি সেকেন্ডে একটা করে পাস দিচ্ছে আর আমরা এখানে মাত্র এক সেকেন্ড দেখতে পাচ্ছি তো এক সেকেন্ডের মধ্যে তো আমরা এই এত বড় ষোলোটা পালসের আমরা ঘটনা দেখতে পারব না এই পুরো কাউন্টারটা কাজ করে ষোলোটা পালসে অর্থাৎ শূন্য থেকে পনেরো কাউন্ট করে তো সে জন্য পুরো সার্কিটটার আউটপুট যদি আমাদের দেখতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই টাইমটা চেঞ্জ করে স্টার্ট হবে জিরো কিন্তু স্টপ হবে মিনিমাম সিক্সটিন এটা দিতে হবে তাহলে আমি এটা দেখতে পাবো এখন আবার স্পেস চাপলে এটা সিমুলেশন এখন দেখো চলে আসছে তো এখন এটা আমাদের ক্লক পালস এটা হচ্ছে আমাদের ইউ ওয়ান আউটপুট আর এখানে দেখো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ফ্লিপ ফ্লপ এটা তৃতীয়টা এটা চতুর্থটা তো এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রথম ক্লক পালস নেগেটিভ এই যে আমাদের প্রথম ফ্লিপ ফ্লপ টগুল করছে দ্বিতীয়টাতে আবার টগুল করছে তৃতীয়টাতে আবার টগুল করছে এভাবে প্রথম ফ্লিপ ফ্লপটা টগুল করে করে যাচ্ছে আর প্রথম ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট যেহেতু দ্বিতীয় ফ্লিপ ফ্লপের ক্লক হিসেবে কাজ করেছে প্রথম ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট দ্বিতীয়টার ক্লক হিসেবে কাজ করছে এবং এটাও নেগেটিভে স্টিকার সেজন্য এখানেও দেখো এটা যখন নেগেটিভে তখন দ্বিতীয় ফ্লিপ ফ্লপটা টগুল করেছে আবার যখন এটা নেগেটিভে আসছে এটা আবার দ্বিতীয়টা টগুল করেছে একইভাবে এর উপরে নির্ভর করতেছে তার পরেরটা এটা নেগেটিভ এসে তিন নম্বর ফ্লিপ ফ্লপ টগুল করতেছে এবং তিন নম্বর ফ্লিপ ফ্লপের ফলিং এসে চার নম্বর ফ্লিপ ফ্লপটা টগুল করতেছে তো এখানে তুমি বললে দেখতে পারবে যে শেষে এটা ওয়ান 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 প্রত্যেকটা ওয়ান ওয়ান আছে অর্থাৎ এখানে পনেরো তো তুমি যদি এভাবে তো গ্রাফটা তুমি দেখতে পারছো তুমি এভাবে না করে কি করতে পারো তুমি ক্লক পালসটাকেও বাড়াই দিতে পারো আমাদের আসলে এই ক্লক পালসটা কত এখন যেহেতু ওয়ান আছে তুমি ধরো এটাকে টোয়েন্টি করে দিতে পারো প্রতি সেকেন্ডে টোয়েন্টিটা পালস আসবে এখন আমরা গ্রাফটাকে সিমুলেশন করে দেখি 
দেখো কেন এমন হলো কারণ হচ্ছে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি বাড়াইছি কিন্তু টাইম কিন্তু আমাদের এখনও ষোলো সেকেন্ড রয়ে গেছে সেজন্য এ অবস্থা হয়ে গেছে আমরা টাইমটাকে আসলে এখন কমাই দেওয়া উচিত কারণ আমরা এত দেখতে যাচ্ছি না আমরা এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড দেখি এক সেকেন্ড দেখলে এই যে দেখো এটাকে তুমি ইচ্ছে করলে আবার সিমুলেশন করতে পারো সিমুলেশন হয়ে গেছে তো এক সেকেন্ডের মধ্যে দেখো আগের মতোই গ্রাফ এই যে এখানে এসে দেখো এটা ষোলো নম্বর পালসে ওয়ান 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 এবং সতেরো নম্বর পালসে দেখো আবার প্রত্যেকটা জিরো হয়ে গেছে তো এভাবে যে কোনো ডিজিটাল সার্কিট গ্রাফের মাধ্যমে অ্যানালাইজ করা যায় তো তোমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে আরও যত ধরনের আইসি নিয়ে কাজ করেছো অধিকাংশ আইসি তোমরা এখানে পাবা সেগুলো নিয়ে তোমরা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবা এবং আমাদের এরই সাথে আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু কমপ্লিট হয়ে গেল তো এরপরে আমরা সামনের দিকে আগাব তো তোমরা বাকি ল্যাব ক্লাসটুকু সবাই প্র্যাকটিস করো আগামী ক্লাস রাগ পর্যন্ত শুভকামনায় সবাইকে ধন্যবাদ